അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തുഹ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദന്മാരെ നേതാക്കന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മഹലിൽ മഹലിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളുടെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ പേരിൽ രണ്ടു രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു വരുന്ന ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലും ഞമ്മൾ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം പ്രകാരം സാധാത്യങ്ങളും നിങ്ങളും പ്രാസകിങ്ങന്മാറും മാറും നമ്മുടെ വേദിയിൽ വന്ന് വന്ന് നല്ല നസീഹത്തുകളും നല്ല വയ പ്രഭാഷണങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും 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 നമ്മുടെ നോട്ടീസിൽ കാണിച്ച പ്രകാരം തന്നെ 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 നമ്മുടെ വയലിന്റെ ഉസ്താദ് മജിലിസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ ദുവാ പ്രാർത്ഥനക്ക് പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നൽകുന്ന സെയ്ദ് തങ്ങളവറുകളും അവറുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാ ഒമ്പതര പത്ത് മണിയോടു കൂടെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തും എത്തും പൊയ്യത്തവയൽ തവയൽ ജമാഅത്തിൽ അത്തിൽ പെട്ട 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 ധർമ്മനഗറിൽ നഗറിൽ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ ഉറൂസ് ഉറൂസ് ആദ്യ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇനങ്ങളിൽ ബലിപ്പങ്കുതി റാവളിക്ക എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം പ്രദേശം ഒരു കാലത്ത് വലിയ ഒരു കുഗ്രാമമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികൻ പൂർവികന്മാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ നാം കേട്ടവരാ കേട്ടവരാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഓരോ വികസനങ്ങളും ധാർമ്മികമായ എല്ലാ പരിപാടികളും ഇവിടെ ഇവിടെ ആരംഭിച്ച് വരുന്നത് കാരണം കാരണം നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ഈ നാട്ടിനെ നാട്ടിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് എന്നിൽ ആരിക്കും തർക്കമില്ല കമില്ല കമില്ല ആദ്യകാലം കാലം വെറും വെറും പറമ്പിലായിരുന്ന മക്കാം മക്കാം വീണ്ട് വീണ്ട് പിന്നെ 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 ഓടിട്ട ഒരു കട്ടണം നിർമ്മിക്കുകയും ഇകയും അതിനുശേഷം ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറിലോ ആറിലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെട്ട പയ്യത്തവേൽ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയും മിറ്റിയും അന്ന് നമ്മുടെ ദർശന നേതൃത്വം നൽകിയ ഷാഫി ഉസ്താദ് അവർക്കുള്ള നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ മക്കാം മക്കാം പയ മക്കാം വിളിക്കുകയും അതിനുശേഷം പുതിയ മക്കാമും കാമും ആ മക്കാം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ നിസ്കാര പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ച വിവരം ഞാൻ എല്ലാവരും കണ്ടവരും അറിഞ്ഞവരുമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച മക്കാമും കാം പള്ളിയും പള്ളിയും ആ കെട്ടിടം 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 കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നാലിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പുതുക്കി പണയാൻ പണയാൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിക്കുകയും ആ പ്രകാരം പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം തീയതി തീയതി നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇതിനെ ലോകത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞവരാണ് അറിഞ്ഞവരാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന രണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ മക്കുബറ പ്രവേശിച്ചാൽ കാണുന്നത് രണ്ടാണ് 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 എന്നാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ മൂന്നുണ്ട് എന്ന് അഭിപ്രായത്തിലുള്ളവരും ഉണ്ട് എന്നാലും അത് നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വിഷയം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് രണ്ടാണ് അത് അള്ളാഹു അല്ല നമ്മളൊന്നും അറിയൂല 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 അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹാജി ദുബായിൽ ഒരു അറബിയെ കണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പള്ളി നിർപ്പിക്കുകയും അതിന് അതിന് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് മസ്ജിദ് സുന്നി എന്ന പേരിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ പിന്നെ പിന്നെ ജുമാ സ്ഥാപിക്കുകയും പിന്നെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഗീത നമസ്കാരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം എല്ലാം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടുവരുന്നു 
മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് വീടുകളും കൂടി വന്ന് ഈ നാട്ടിന്റെ പേര് തന്നെ ധർമ്മണകര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം മാറ്റം പയകാലത്ത് ബലിപ്പങ്കുതി റാവളിക്ക് ജാറം എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം 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 ഇന്ന് 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 പ്രശസ്തമായ ധർമ്മണകർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കെ ബി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹാജി അവർകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വിശാലമായ മദ്രസ കെട്ടിട നൽകുകയും അതിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അടക്കം നടന്ന് വരുന്ന വിവരം നാം അറിയുന്നവരാണ് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വീണ്ടും 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 പള്ളിക്ക് സ്ഥലം 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 തേയാത്ത സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പള്ളിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു 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 വിസ്തരിക്കുകയും അതും കെ ബി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ് ഇവിടെ അവരെ കാരണത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയട്ടെ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാർ ഉണ്ട് എന്ന് രണ്ട് പള്ളിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മൂന്ന് ഔലിയാക്കന്മാർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് മൂന്ന് പള്ളിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വർഷം മസ്ജിദ് അലി ബിൻ അബി തോലി എന്ന പള്ളിയും കൂടി നമ്മളെ മുമ്പത്തെ പള്ളിക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പള്ളി വിശാലമായ ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളുള്ള പള്ളിയും സ്ഥാപിച്ച് ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് രണ്ട് പള്ളി അവിടെയും ഒരു പള്ളി ഇവിടെയും കിടക്കുന്ന ഇത്രയും കറാമത്തുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വിഹാരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടേക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് ചിമിണി തന്നെ നേർച്ചയായി വരുന്നത് അന്ന് അന്ന് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ കുട്ടി കുട്ടായമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചിമിണി എന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ലാമ്പ് കത്തിക്കാണ് ഇന്ന് അത് അത് കുറച്ചും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 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 വൈദ്യുതി കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ആ കറാമത്ത് കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങും അതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നു അലഹമില്ല അതിന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ സഖാഫി കളസ അവർകളാണ് കർണാടകയിലെ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ജില്ലയിലെ താമസ നാട്ടുകാരനായ ഉസ്താദ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആനക്കല്ലിലാണ് തന്റെ ദർസ് വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാലും ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഉസ്താദ് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനയും നടത്തുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയും 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 എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിയതിൽ വളരെ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഉസ്താദിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണർത്താനുമുണ്ട് നമ്മുടെ 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 നാട്ടിലെ പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ ജമാഅത്തുകാർ അവരെ കൂട്ടായ്മയായ ജി സി സി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും ഒരുപാട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന വിവരം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ശേഖരിച്ച് പയ്യത്തവേൽ കേന്ദ്ര പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു ജനറേറ്റർ ജനുവരി മാസത്തിൽ നമുക്ക് തരുകയും ചെയ്തു ഇൻഷാല്ല ഈ ഉറൂസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടത്തേക്കും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ജനറേറ്റർ തരാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഈ ഉറൂസിന്റെ വേളയിൽ തന്നെ എത്തിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം വിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന് ഉസ്താദ് പ്രത്യേകമായി ഉപകാരക്കണം എന്നാണ് ഈ വേദിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ ജി സി 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 ഒരു മെമ്പറായ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കെ ബി അബ്ദുള്ള ചെന്റെ മകൻ ആസിഫ് ആസിഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് ചെറിയ ഒരു പരിക്ക് സംഭവിച്ച വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞു 
ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനാണ് അദ്ദേഹം നാളെ മറ്റന്നാളായി നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന വിവരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ആ വിഷയം വിശദമായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ മല പോലെ വന്നത് മഞ്ഞു പോലെ ആയി അള്ളാഹു താല കാത്ത് രക്ഷിച്ചു എന്ന വിവരമാണ് അറിയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്താദ് ഈ വേദിയിൽ ദ്വാരക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസംഗം നടത്തുവാൻ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉസ്താദിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദരമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു വരുന്ന ഗുരുവായൂരക്കരയിൽ സാധാരണ തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുന അലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് അവരുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് പൊയ്യത്തവയൽ സ്വലാത്ത് മജലിസിൽ വന്ന് നസി എത്തും ദുവാ പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് തങ്ങൾ അവർകൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരും അവരെയും അവരെയും ഈ അഭാവത്തിൽ തങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥലം കത്തി അതുപോലെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി എം കെ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് സാഹിബ് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മൊയ്തീൻ കുട്ടി നീരൊളിക്കെ കല്ലൂർ ഹബ്ബാസ് ഹാജി ഹാജി ഇവിടെ 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 ആദ്യം ആദ്യം ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു അപേക്ഷമായി പൊയ്യത്തവയൽ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ചൊന്ന് ബാങ്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ച് ഞമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് ബാങ്ക് നൽകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച കെ പി അസൈനാർ ഹാജി എന്റെ എളാപ്പയും കൂടി ഈ വേദിയിലുണ്ട് അന്ന് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാലത്ത് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പകുതി ശമ്പളം കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം സ്വാഗതം സ്വാഗതം ദ്വാരം കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട അതുപോലെ വേദിയിലെ മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ പുറനാട്ടുകാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൈവാടി തത്സമയം പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന ലൈവ് ലൈവ് അൽ മദീന മീഡിയ അവർക്കും വേദിയും സൗണ്ടും ഒരുക്കി തന്ന സംസം അതുപോലെ ഇവിടെ സർബത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സർബത്ത് പൂർണ്ണമായി സ്വന്തം സ്വന്തം വകയായി നൽകുന്ന ടാർഗറ്റ് ഗൈസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ക്ലബ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഞമ്മളെ മജലിസിൽ നല്ല വ്യവസ്ഥകൾ തന്ന് അതുപോലെ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു